So, what's up mga ka-gadget? I'm K Gadget Clinic reporting on duty at gagawa tayo ng panibagong video about dun sa bagong update, uh, beta test na update ng iPhone iOS version 13.4.5 So, yun po, uh, paglalaroan ko yung unit, baka sakaling magawa natin yung bypass. So, kanina kasi pinipilit ko siyang gawin Uh, hindi talaga gumagana yung shutdown and then may nakita akong uh, possible way na pwede nating mapagana yung safe shutdown doon so kaya in-apply ko siya so mga, mga ka-gadget kumusta na ba kayo dyan? nabubulol-tuloy ako <laughs> uh, okay lang ba ang home quarantine sa inyo? kasi ako inip na inip na rito eh gusto ko nang bumalik sa trabaho sakit na ng likod ko kakahiga tsaka kaka-edit ng mga ano uh, photos uh, picture sa Photoshop. So, ngayon, uh, tara na, simulan na natin. Uh, 3, 2, 1. Uh, iPhone 6S uh, 13.4.5 nakalock siya sa iCloud so iba bypass natin siya through iCloud ah through iCloud iba bypass natin through check rain and yung iSoft dev pack so start na natin ang gagawin natin dito is i -re recovery mode natin to recovery mode home at saka um, power Then, click natin tong hold lang maigi antayin natin siyang ma-detect as the FU mode so bitawan na natin so ang ginamit kong check rin is 10.0 and then done so lipat tayo sa o ngayon sa windows so check natin kung may icloud pa ba siya Dito natin kasi may SIM card. So, then meron nga siyang iCloud. Ang gagawin natin ngayon, iba bypass na natin. Gamit tong gawa nila, uh, nila Smolk 1984, Andrew D, at saka si iRoger X sila yung creator na software na to so itatry natin siya gamit to ito untethered lang ah, hindi po ito untethered pala ah, tethered lang po ito use as wifi hindi po, pe, hindi po mapapagana yung sim card so sige start na natin so connect muna natin siya sa wifi
Okay natin na mag-connect. So, connected na siya. Gagawin natin ngayon is Click lang natin to, then magi slide down, then run natin. At karma run, antayin pong may lumabas na check. So, yun, nag-check na siya. So, dito naman, i-set up natin. So, yun na nga, bypass na yung iCloud. Don't use. Don't use passcode. Para mabilis lang tayo. Paalala ko lang dito sa procedure na to, bawal pa rin po siyang malobat at pwede pa rin gamitin natin yung safe shutdown pero may tw may tweaks po rito, may paraan kasi hindi talaga gagana dito yon. So, install muna natin si Sidya. Antay natin matapos si Sidya. Install na po si Sidya. After po ma-install, ang gagawin natin, add po tayo ng source. Ang i-add po na source, R P3 dot ch slash repo yan po yan then add source <coughs> kung may error man po ulitin nyo lang turn to see it yan then after nyan Punta tayo uli kay Windows. Then, buksan natin si iPhone box. Then, tools. User. Dating ko ha, tools. User file system. Copy from PC. Hanapin po natin si Polandres. So, after mailagay na, balik tayo ulit kay phone. <coughs> Sidya, search, pilsa. Then, install. Tapos, balik tayo ulit kay source. Edit, add, court, dot com, 
slash repo <coughs> then return after return uh, punta tayo kay pilsa then back then media install natin si wala andres so after restore uh, done then restore uli ay install mo uli then respring spring na. So, pag kinlik nyo yan, papasok pa rin siya. Kita nyo? Andyan pa rin siya. So, ang gagawin natin, punta tayo kay safe. O, oh, nawala na dito. So, magagawin natin uli install then done. Antayin natin. Magahang yan. Pero antayin nyo lang na matapos kasi kinokonfig nya pa. Bali, 3 times ko siyang in-install ha. Uh, ulitin nyo lang yung paraan na yan. So, yan. Malik na. Then, so, wala pa rin. Bad. Ito talaga actual ko itong inaano. Balik tayo kay Sidya. So, gawin natin. Update natin si Sidya. <coughs> upgrade pala, i-upgrade si Sidya. spring yan so balik ulit sa dati check natin kung meron na lumabas diba i-upgrade natin si Sidya para mapalabas natin siya sa settings doon pwede mo na siyang i-config then shutdown enable back 
punta kayo sa power menu then on nyo yung SOS menu then uh, safe shutdown yun lang ay titira nyo then back, back, then try natin let try safe shutdown Then, i-on natin. So, yun nga, gumagana na naman. Basta wag lang siyang malolobat. And, try natin ulit patayin. Tapos, tignan natin. I-charge natin kung same pa rin siya ng dati. Kung mabubuhay siya. Automatic. Mag-on yung unit. So, halos same pa rin siya ng dati. Kaya pa rin ng dati. So, try natin mag-log in ng uh, account sa App Store. So, allow. So, log in ko muna yung account ko. naman na. Ang pinagtataka ko pa rito no, mga kagadget, ngayon ko na napansin na di ba lumalabas siya ang iCloud niya. Once, ayan, nag-login na po yung aking account. So, try muna nating mag-download. Bang, bang. mobile <coughs> so, habang tinitingnan ngayon ko lang siya napansin pansinin nyo dati di ba pag uh, ina-activate natin siya wala siya may iCloud na lumalabas pero ito pag once na inactivate mo yan yung status niyan activated din so hindi ko lang siya alam kung may ayan o oh, kita nyo ayan o oh, activated status no need to activate operation completed ah, hindi ko pa siya na try kung meron siyang signal So, ayan po, nagda-download po yung ating binaypas. So, ayan, mga gadget, uh, meron na naman tayong isang mag, na bypass sa updated na 13.4.5 uh, bagong labas na iOS ni uh, uh, Apple. Uh, beta test lang po yung firmware, tinry ko lang, pinaglaroon ko lang kasi uh, tawag ito nakaka-boring talaga kaya kailangan maghanap ka ng uh, paglilibangan. So, ito, pinaglibangan ko yung phone na to dahil meron tayong nakitang na idea or nalaman na idea. Hindi naman ginaya kasi iba yung way nila sa way na ginagawa ko. So, try nyo rin po ito. Baka sakaling makatulong ako sa inyo. Uh, hanggang dito na lang yung video ko. Uh, please, subscribe, like, and comment and share my video para 
dumami po ang ating viewers. Salamat! See you on my next video.